ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ആയിട്ടുള്ള നോ ദി പ്ലാൻ വേർഡ് കോസിൽ എന്നതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് പേജ് നോക്കാം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പഠന നേട്ടങ്ങൾ എന്ത് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് പ്ലാൻസ് വിത്ത് ക്ലോറോഫിൽ പ്രിപ്പയർ ദയർ ഓൺ ഫുഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം നേടി എന്തെല്ലാം പഠിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോറോഫിൽ ഉള്ള സസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് പ്ലാൻസ് വിത്ത് ക്ലോറോഫിൽ പ്രിപ്പയർ ദർ ഓൺ ഫുഡ് ഹരിതകമുള്ള സസ്യങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു ദൻ ക്ലാസിഫൈ പ്ലാൻസ് ഇൻ ടു പാരസെറ്റ് ആൻഡ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗിവ് എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ പ്ലാൻസിന് നമുക്ക് പാരസെറ്റ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് എന്നിങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ സഹിതം തരംതിരിച്ച് എഴുതാൻ കഴിയുന്നു തരംതിരിച്ച് എഴുതാൻ നമുക്ക് തരംതിരിച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം തരംതിരിച്ച് നൽകാൻ കഴിയുന്നു ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ പ്ലാൻസ് ബിലോങ് ഇൻ ടു ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് എപ്പിഫൈറ്റ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദയർ പെക്യുലാറ്റീസ് എപ്പിഫൈറ്റുകൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും ക്ലാസിഫൈ വീക്ക് സ്റ്റെമ്ഡ് പ്ലാൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ പ്ലാൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ പെക്യുലാറ്റീസ് അപ്പോൾ വീക്ക് സ്റ്റെമ്ഡ് പ്ലാൻസിനെ അവയുടെ പ്രത്യേകതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ വീക്ക് സ്റ്റെമ്ഡ് പ്ലാൻറ്റിനെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ക്രീപ്പേസ് ചെയ്ത ക്ലൈമ്പേസ് ചെയ്ത എന്നൊക്കെ തരംതിരിച്ച് എഴുതാൻ കഴിയും ദൻ റെക്കഗ്നൈസ് ദ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് പാസ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ദയർ ഫങ്ഷൻ സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന രൂപാന്തരങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തരംതിരിക്കാനും അവയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനും കഴിയുന്നു റിയലൈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് പ്ലാൻ ഡൈവേർട്ടി ആൻഡ് സജ സജസ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് സസ്യവൈവിധ്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമുക്ക് സംരക്ഷണ മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പഠന നേട്ടങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ലെറ്റ് അസ് ആസസ് നമുക്ക് വിലയിരുത്താം നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ദ പ്ലാൻസ് ഗിവൻ വിലോ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ക്രൈറ്റീരിയ താഴെ കുറച്ച് പ്ലാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവയെ നമുക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ള മാനദ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അവയെ വർഗീകരിക്കണം ഏതെല്ലാമാണ് പ്ലാൻസ് എന്ന് നോക്കൂ മാങ്കോ ട്രീ ലൊറാന്തസ് മഷ്റൂം കസ്കൂട്ട പാഡി മോണോട്രോപ്പ സാൻഡൽവുഡ് ട്രീ റിഫ്ലേഷ്യ നിയോട്ടിയ ആൻഡ് വാൻഡ അപ്പം നമുക്ക് ഇവയെ തരം തിരിക്കണം അതായത് ഇവ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽപ്പെടുന്ന പ്ലാൻറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തരം തിരിച്ചെഴുതണം അപ്പം ഇതിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് പാരസെറ്റിക് പ്ലാൻസ് എപ്പിഫയർസ് സാപ്രോഫയർസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നതിൽ ഏതെല്ലാമാണ് പാരസെറ്റിക് പ്ലാൻസ് നോക്കൂ പാരസെറ്റിക് പ്ലാൻസിൽ പെടും കസ്കൂട്ട റിഫ്ലേഷ്യ സാൻഡിൽ വോട്ടറി ദൻ എപ്പിഫയർസ് ലൊറാന്തസ് ഇതിൽ ലൊറാന്തസ് ആണ് എപ്പിഫയർസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ദൻ സാപ്രോഫയർസ് സാപ്രോഫയർസിൽ ഏതെല്ലാം പെടും മഷ്റൂം മോണോട്രോപ്പ നിയോട്ടിയ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ഏതിലും പെടാത്തത് മാങ്കോട്ടറി ആൻഡ് പാഡി മാങ്കോട്ടറിയും പാഡിയും ഇതിൽ പാരസൈറ്റിക് പ്ലാൻസിലോ എപ്പിഫയർസിലോ സാപ്രോഫയർസിലോ ഒന്നും പെടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ അവ ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് മാങ്കോട്ടറി പാഡി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കോള ടാബിൾ വരച്ചിട്ട് പാരസൈറ്റിക് പ്ലാൻസ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ അതിൽ താഴെ വരുന്ന പാരസൈറ്റിക് പ്ലാൻസിനെ എഴുതി കൊടുക്കുക കസ്കൂട്ട റിഫ്ലേഷ്യ ആൻഡ് സാൻഡിൽ ബുട്ടറി ദൻ എപ്പിഫയർസ് ലൊറാന്തസ് സാപ്രോഫയർസ് മഷ്റൂം മോണോട്രോപ്പ നിയോട്ടിയ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് മാങ്കോട്ടറി ആൻഡ് പാഡി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ദൻ ലൊറാന്തസ് വാൻഡ് ആൻഡ്
യുവാ സെൽഫ് അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലോറാന്തസ് വാൻഡ കാസ്കൂട്ടം ഈ മൂന്ന് പ്ലാന്റ്സും തൊട്ടടുത്തുള്ള മരങ്ങളിൽ വളരുന്ന വളര തൊട്ടടുത്ത മരങ്ങളിൽ ഇവ വളരുന്നുണ്ട് ലോറാന്തസും വാൻഡയും കസ്കൂട്ടയും ഓരോരോ മരങ്ങളായിട്ട് വളരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവ അവയുടെ വാസസ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചും ആഹാര ആഹാര രീതിയെക്കുറിച്ചും പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓരോരുത്തർക്കും എന്തെല്ലാമാണ് പറയാനുണ്ടാവുക നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കുമോ അപ്പോൾ ലോറാന്തസ് വാൻഡ കസ്കൂട്ട ഇവ എന്താണ് ഓരോരോ പ്ലാന്റ്സിൽ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് വളരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവ പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഭാഷണമുണ്ടെല്ലാം അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രഡക്ഷൻ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതി നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൊറാന്തസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാൾ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയില്ലേ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഒരാൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയും അയാം എന്ന് പറയും അല്ലേ നമ്മൾ അയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പരിചയപ്പെടുത്തൽ അതുപോലെ ലൊറാന്തസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയില്ലേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ അയാം ലൊറാന്തസ് ഐ ഗ്രോ ഓൺ ദ ട്രങ്ക് ഓഫ് അതർ പ്ലാന്റ്സ് ഞാൻ ലൊറാന്തസ് ആണ് ഞാൻ മറ്റുള്ള ട്രീസിൻ്റെ ട്രങ്ക്സിലാണ് വളരുന്നത് പിന്നെ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ മൈ ഗ്രീൻ ലീവ്സ് ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ മൈ ഓൺ ഫുഡ് ബൈ അബ്സോർബിങ് വാട്ടർ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ദ ഹോസ് പ്ലാന്റ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഗ്രീൻ ലീവ്സ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കും എങ്ങനെയൊക്കെ ബൈ അബ്സോർബിങ് വാട്ടർ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ദ ഹോസ് പ്ലാന്റ് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അവൻ ലൊറാന്തസ് പറയുന്നത് പിന്നെ അയാം സെമി പാരസെറ്റ്സ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നുണ്ടാവും നോക്കൂ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ലൊറാന്തസ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് അയാം ലൊറാന്തസ് ഐ ഗ്രോ ഓൺ ദ ട്രങ്ക് ഓഫ് അതർ പ്ലാന്റ്സ് മൈ ഗ്രീൻ ലീവ്സ് ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ മൈ ഓൺ ഫുഡ് ബൈ അബ്സോർബിങ് വാട്ടർ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ദ ഹോസ് പ്ലാന്റ് അയാം എ സെമി പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് അങ്ങനെ എഴുതാം കേട്ടോ ഓക്കെ ദൻ വാൻഡ് വാൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അയാം വാൻഡ് ഐ ഗ്രോ ഓൺ അതർ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് ബൈ മൈ സെൽഫ് അപ്പം എന്താ വാൻഡ് പറയുന്നത് ഞാൻ വാൻഡ് ചെയ്യാണ് ഐ ഗ്രോ ഓൺ അതർ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് ബൈ മൈ സെ മൈ സെൽഫ് ഞാൻ എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ വളരുന്നത് മറ്റുള്ള പ്ലാന്റ്സിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ അയാം എപ്പിഫൈസ് ഓക്കെ ദെൻ കസ്കൂട്ട കസ്കൂട്ട എന്താ പറയുന്നത് അയാം കസ്കൂട്ട ഐ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ അതർ പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ ഫുഡ് ഓർ വൺലി ഫോർ വാട്ടർ ആൻഡ് സാൾസ് അയാം എ പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ കസ്കൂട്ട എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അയാം കസ്കൂട്ട ഞാൻ കസ്കൂട്ടയാണ് ഐ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ അതർ പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ ഫുഡ് ഞാൻ മറ്റുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓർ ഓൺലി ഫോർ വാട്ടർ ആൻഡ് സാൾസ് പിന്നെ വാട്ടറിനും മിനറൽ സാൾസിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മറ്റുള്ള ഹോസ് പ്ലാന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാം എ പാരസെറ്റിക് പ്ലാന്റ് ഞാനൊരു പാരസെറ്റിക് പ്ലാന്റ് ആണ് മനസ്സിലായ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആയിരിക്കും അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതാൻ മറക്കരുത് അക്കോർഡിംഗ് ടു രാജോ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ റോഡ് ആർ ഓൺലി ടു ഫിക്സ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ദ സോയിൽ ആൻഡ് അബ്സോർ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഹൗ വിൽ യു റെസ്പോണ്ട് ടു ഹിസ് ഒപ്പീനിയൻ രാജുവിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വേരുകോട ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സസ്യങ്ങളെ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക ജലവും ലവണങ്ങളും വലിച്ചെടുക്കുക എന്നിവ മാത്രമാണ് വേരുകോട ധർമ്മം എന്നാണ് രാജുവിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഈ അഭിപ്രായത്തോട് നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിനോട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വേറെയും റൂട്ട്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതണം അതർ ദാൻ ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് റൂൾസ് ഹാവ് സം അതർ ഫംഗ്ഷൻ ആൾസോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മിനറൽ സാൾസിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ കൂടാതെ റൂട്ട്സിന് വേറെയും ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റൂട്ട് വിച്ച് ഫിക്സസ് ദ പ്ലാന്റ് ഫാമിലി ഇൻ ടു ദ സോയിൽ ബിസൈഡ്സ് ദിസ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് സം പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു സ്റ്റോർ ഫുഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് റൂട്ട്സ് അപ്പോ
ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ആ സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതർ ദാൻ ദിസ് സം കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റൂട്ട്സ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ഗിവൻ സപ്പോർട്ട് ടു പ്ലാൻസ് അപ്പോൾ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ ഇവ പ്ലാൻസിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നും കൂടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തെറ്റിക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് ഇത് ഓക്കെ ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈൽ കണ്ടക്ടിങ് ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓൺ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് സജീഷ് പേസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് എ ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ ഓൺ എ ലീഫ് ഓഫ് എ പ്ലാൻറ്റ് ഇൻ ഹിസ് കോട്ടിയാർഡ് ആ സീൻ ഇൻ ദ പിക്ചർ വാട്ട് വുഡ് ഹാവ് പ്രോംറ്റഡ് ഹിം ടു ഡു സോ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സജീഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടിയുടെ ഇലയിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു കറുത്ത ടാപ്പ് ഒട്ടിച്ചു സജീഷ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്തിനായിരിക്കും ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ലൈറ്റ് ഈസ് നീഡ് ഫോർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കണമെങ്കിൽ പ്രകാശം വേണമെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സജീഷ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മനസ്സി